Gamers, ¿qué tal? Hemos regresado después de un par de días que se me complica la voz porque no puedo hablar bien. Sí, player, estuve faringitis y estuve cuatro días ahí echado junto a Pikachu. Pero lo peor es que me sentía aún peor por no poder subir video. Sobre todo algunos que ya tenía grabados, como por ejemplo las batallas de Timeless con Rick Linares de... Con Rick Linares de Gym Breakers Que hicimos un montón de batallas Y me hubiera gustado de verdad ponérselas desde el principio Me llamó muchísimo la atención Hunter Porque Hunter era ese Pokémon Que puede destrozar a cualquier Otro Pokémon de cualquier otro tipo Si no la haga súper eficaz Porque con Bola Sombra pues hace un daño normal Neutral a casi todo Y con el ataque explosivo que tiene Pues incluso puede dañar Hasta el más poderoso Lapras. Pero bueno, una pequeña intro de la Timeless Cup y es que esta copa viene a nosotros como una copa desde hace mucho tiempo, una copa para revivir nuestros viejos y gloriosos años jugando pues a cualquier cartucho de Pokémon en la Game Boy, porque ahora tenemos que elegir a un inicial para poder utilizarlo dentro de una composición y esto hace de que muchos pues crean que algún tipo en específico sean bastante bueno, pero si se dan cuenta pues tienes un abanico bastante grande porque dentro de los iniciales que tienen pues está el Gran Vinazor, Charizard, Swamper, tienes daño neutral, tienes spameo, rompe escudos, tienes... A Charizard, ¿quién no quiere tener a Charizard en ese equipo? <risa> Tenemos retención de Pokémon tipo lucha, normal, hada, cero, psíquico y Pokémon en específico como Umbreon, Sable y como siempre, porque Umbreon si estuviera en esta copa sería el tanque que todos escogerían junto al Lapras. El Sable porque bueno, es demasiado versátil, es como un Hunter, pero básicamente tiene una vida muy, y una defensa mucho más... Que está roto. Ningún legendario, ningún mítico y obviamente no flies. Hey, 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 no lo digo yo, lo dice la copa. Pero bueno, ya basta de mucho flora y comenzamos las primeras batallas. Y comenzamos la primera batalla con Hunter vs. el Lapras. Acá la idea era utilizar el Hunter a la vez de la Sinister Cup. Es decir, pues para romper escudos y que nuestro siguiente Pokémon tenga la ventaja de escudos. Acá trato de llegar a la bola sombra para baitearlo con el puño sombra. Y resulta, bueno, que está un poco lento, pero no pasa nada. Porque lo baiteamos y le rompemos el primer escudo a Lapras. Ahí nada más tiene el puño sombra porque digo, bueno, ¿sabes que Ya la idea va a ser bajarle lo máximo de vida y sobre todo aprender qué tanto le podemos hacer. Y miren ustedes que llegamos a un tercer puño sombra, lo que lo obliga sí o sí a cubrirse porque si no toda su energía no se va a ver rentabilizada. Acá decido sacar a Vinazor porque lo quería terminar de farmear y bueno, el, el, mi Kindra no tiene doble ataque así que tampoco es una buena elección. Me cubro, eh, felizmente era un rayo de hielo, más que seguro que si era este doble surf hubiera caído ese, ese, ese Vinazor, pero en fin. Sale su Vinazor, lo farmeé un poquitito, bueno, ni siquiera mucho, solamente quería llegar a la bomba lodo porque yo sé que él llegando a la bomba lodo pues no va a poder bajarme porque si se dan cuenta tenemos vida suficiente. Y es entonces que yo digo, bueno, vamos a seguir farmeando un poquito más, vamos a qué Pokémon viene y aún así pues yo no creo que tenga nada contra mi Lapras porque mi Lapras, mi Lapras digo, contra mi Kindra porque mi Kindra es el rey de los Pokémon tipo dragón. Así que bueno, acá le lanzamos un planta feroz, ya hemos farmeado un poquito más y en todo caso le queda un toque, o sea que farmemos otro poquitito más. Sale el Quagsire, le digo, genial, Quagsire no es rival para mi Vinazor y con esto y con nada de vida pues le metemos una planta feroz a lo que él responde cayendo honorablemente. Para la siguiente partida, y ojo, no están en orden porque hicimos varias, como les dije, pero no quería que el video dure 24 minutos, pues comenzamos con otro Pokémon inicial, esta vez elegí el Swamper, quería cambiar, pero la conexión débil que se ve ahí, la bolita, la bolita que no me deja cambiar, pues no me dejó cambiar y lamentablemente tampoco farmear lo que esperaba. Acá sigo intentando a cambiar y bueno, al final saco a Nintes. ¿Por qué Nintes y por qué no el Victory Bell que tal vez de repente le hubiera hecho más daño? Porque quería probar al Nintes que tanto daño le podía hacer con el fuego y supuestamente el daño neutral que me estaba haciendo este con este su básico de hielo en el Lapras. Así que bueno, la idea era probar y la verdad es que no me fue nada mal. Tuve que hacer un escudo pero finalmente llegamos al psicocarga que lo lanzamos y pues si se dan cuenta lo obligamos a gastar un escudo. Vamos a llegar rápidamente al segundo psicocarga pero lamentablemente llega el primero al surf, se la juega bastante y termina ganándole a mi Nintes. Con esto dije, el Nintes no está tan bueno como esperaba. Pero en fin, sacamos al Victory Bell y me di cuenta que si hubiera cambiado directamente al Victory Bell, más que seguro que hubiera tenido la ventaja absoluta desde el principio. Pero bueno, nada que hacer. Sale su Nido Queen y yo digo, no pasa nada o pasa algo. Este Nido Queen no se suponía que entraba en la liga anterior en la Feracios. ¿Qué hace acá? Pues nada, le vamos a meter una hoja afilada. Y mira tú que lo logramos eliminar a puros básicos. No me lo podía creer. ¿A qué digo? Bueno, ¿sabes qué? Me va, me va a querer farmear, pero nosotros le vamos a meter una hoja aguda nuevamente. Otra hoja aguda. 
Lo, apre lo aprendí todito de Acelix. La hoja afilada está rota. No importa la copa que jueguen. Usen hoja afilada. <risa> Saco a mi, a mi Swamper para tirarle el hidrocañón. La verdad es que no hay mucho que hacer. Él tiene un escudo. Capaz que sin escudo hubiera llegado al segundo hidrocañón. Yo que sé, porque acá tenemos nosotros también un escudo. Pero aún así no es suficiente. Por eso estoy tapeando este el terremoto. <risa> Pero no es suficiente para poder eliminarlo. Así que bueno... El hidrocañón hizo un gran esfuerzo, pero no fue suficiente. A uno de vida, el Vinazar llega a la planta feroz y nos baja al Swamper. Para el siguiente combate comenzamos nuevamente con Hunter porque quería seguir probando este extraordinario Pokémon que me parece que podría tener una, un gran auge realmente en esta copa. Es subvalorado por lo que tiene muy poca defensa, muy poca vida, pero con la bola sombra encajándola en el momento adecuado pues podría funcionar. Acá le pone todo un puño sombra, él no lo cubre y aún así él llega a debilitarme a mí con puros básicos, lo que le da la ventaja, vamos a decir, de los escudos, porque logra tirarme el enfado, inclusive yo viendo ya tirar el puño sombra, o sea, realmente el matchup Kindred contra Hunter pues no, no es muy favorable, o por lo menos no es bueno para mi Hunter, así que tengo que tener mucho cuidado con eso en el futuro. Y pues me cambia a Lapras. Lo bueno es que nosotros como ya estuvimos farmeando algo contra el Kindra, pues tenemos una ventaja de energía. Lo malo es de que ese Lapras pues tiene el ataque de tipo hielo y por lo tanto me va a tirar el, el surf a cada rato para poder bajarme la vida. Y romperme mi último escudo. Lo bueno es que llegamos al segundo, este... Al segundo plata feroz y de esa manera le rompemos el segundo escudo. Acá yo le cambio a Quaxire esperando que me meta el surf, pero directamente, o sea sin que farmee de más. Y me lanza al Vinazor. Yo digo, bueno, acá tenemos una oportunidad dentro de 14 millones de futuros. <ríe> y me, me la jugué por esa de causa de millones. Y supuestamente era tirar dos rocas afiladas esperando que él me terminara de farmear. Así que eh, felizmente logramos hacer esto. Le tiramos dos rocas afiladas con nada de vida. Nos comemos ese Vinazor. Y sale la praza a la vida. Así que nada que hacer. Entre Lapras que ya había farmeado bast eh, un, poco, no, bastante, no, un poco al, al Quagsire y tira su surf. Para el siguiente combate comenzamos con Skuntan porque también entra dentro de esta copa. Y me encanta poder probar otros Pokémon. Pero también llevamos atrás al Hunter. Lonzo que demasiado Hunter sí lo siento. Lo que pasa es que quería probarlo porque por alguna razón está dentro de esta copa. Y me parece que cuando Hunter es una posibilidad, es una elección. Pues hay que utilizarla, es algo así como la altaria. En fin. Comenzamos con el Skunta tirándole puro triturar a ese Frostlas. ¿Por qué? Porque Frostlas también es tipo fantasma y le va a caer un daño horrible con el triturar y por eso él tiene que escudarse no una, sino dos veces. Acá yo digo, bueno, una avalancha no me va a hacer mucho, una de, bueno, era una luz. <risa> con razón me hizo bastante. En fin, salgo con el Hunter y yo digo, vamos a farmearlos al final. Si me lanza un ataque lo tengo que defender. Hunter no aguanta ni un solo cargado de ningún Pokémon. Creo que el puño de hielo creo que sí lo aguanta. Pero depende del IV del Hunter. Y lo demás simplemente es acumular energía suficiente. Overfarmear, obviamente. Y lanzar la bola sombra. Y es exactamente lo que les estaba comentando. La bola sombra con Hunter está roto. Nos comemos a ese Quagsire. Luego sale el siguiente Poké que es el Charizard. Ya estábamos listos con la energía. Teníamos la bola sombra en la mano. Y simplemente era tirarla y miren qué tal daño. Nos bajamos a dos pokés con bola sombra. El, G el Gengar, el Hunter MVP. Man. Para el siguiente combate pues estamos ahora con el Apras versus el Venonov. Yo esperaba que este Venonov sea purificado. Pero lamentablemente no vi su Ultra Instinto y no, pues no era purificado. Así que nada que hacer. Acá yo digo, bueno, no tengo nada detrás que me pueda dar una po un poco de ventaja. Y el Apras pues no es una mala opción, es más está dentro de los tops de opciones, así que voy a continuar con el Apras. Y me voy a escudar sea lo que sea que salga, más que seguro que puede ser viento plata. Y mira tú que lo era. <risa> ¡Se me va la batería! ¡Que se regresa la batería! Y acá lo quería terminar de farmear y felizmente lo puedo hacer. Yo me imagino que si tenía el colmillo veneno, más que seguro que hubiera tirado varios. Pero afortunadamente para mí pues no lo tenía. Me imagino que con retribución será exactamente igual. Saca al Z-Type, otro inicial para poder utilizar en la copa. Pero es, en este caso pues no es tan bueno porque lamentablemente lo logro baitear y no podemos ver su potencial porque con un rayo de hielo pues sale volando el Sceptile a otro combate. Nos saca al Shalgon y logro sacar un Surf. Yo digo se va a escudar, se va a escudar porque va a creer que es rayo de hielo y se escuda, vámonos. Se escuda y de ese momento yo me imagino que Enrique estará pensando, Denson, me escudé por las puras. Acá saco yo la Bomba Snow. Que es otro Pokémon que también entra dentro de esta copa que me parece muy interesante. Pokémon de tipo planta hielo. Que puede defenderse bastante bien de los Pokémon de tipo 
este dragón, me parece. Porque aguanta, me parece que aguanta. Y si no aguanta, pues por lo menos tiene hoja afilada que está rotísimo. A Celix, que me acabas de traumar, en serio. Para el siguiente combate, decide utilizar ahora Atenta Cruel, un Pokémon que era bastante bueno en la. Antes de la Sinister, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que era uno en la <coughs> Rainbow Cup. Porque tenía el Bomba Ácida. Y la Bomba Ácida combinada con el Kindra. Pues que también lo tengo dentro del equipo Era una opción bastante interesante Así que quería ver si esa, esa opción también podía volver a ser utilizada en este meta de acá Pero bueno, un poco a poco Porque como se dan cuenta Pues me decido farmear a este Big Tribel En vez de sacar el Kindra para poder destrozarlo Pero más que todo era para que no me meta un counter directo en ese momento Así que de alguna u otra manera pues está funcionando bien la, la estrategia nos saca el Skunta y felizmente porque nosotros tenemos la bomba Lodo Que no le va a ser súper eficaz pero que le va a hacer un daño regular Y en ese momento me di cuenta de que por qué salía el escudo de color este azul Cuando deberíamos hacer un daño bastante interesante Y resulta de que porque entre venenos pues no se puede hacer tanto daño <risa> En fin, saco a mi Kindra porque no quería enfrentar a mi Tentacruel contra ese, ese Skunta Sobre todo porque le iba a poder spamear más rápido de lo que yo puedo hacer daño y pues mejor preferí que el Drago Aliento haga de las suyas acá me cambia al Gran Swan pero otro inicial que está probando pero bueno, lamentablemente el enfado ya había llegado y lo que sea que me tire pues no va a ser suficiente, yo imagino que acá lo que trataba de hacer es llegar el terremoto, su única oportunidad ya que después el Kindra terminó destrozando a sus Pokémon y ya para el último combate bueno, como les digo, hicimos bastantes pero solo elegí los mejores porque si no tendremos un video de media hora y la verdad que me parece bastante comenzamos con el Dragoner versus el Lambra, a ver, ¿por qué mi Dragoner no es purificado? porque me costaría muchos polvos es más, ya lo tengo listo, ya, ya tengo uno guardado porque si sí es necesario que sea purificado pero yo siento que todavía no es lo suficientemente necesario como se dan cuenta este combate de Dragoner contra Lapras es muy similar al de Ninetales contra Umbreon que a pesar de que Ninetales tiene bueno Ninetales solo la tiene este la ventaja aún así le saca bastante daño al Lapras no en fin acá yo termino de farmear a ese de Lapras y me doy cuenta que tiene el vidril el vidril le hace contra directo al pobre Vinas o no puede hacer nada lo bueno es que nosotros le baiteamos un ataque en la tijera X. Lo malo es de que tenía detrás al Kindra. Y lamentablemente para nosotros no tenemos nada contra ese Kindra. Bueno, por último tenemos los cargados del Vinazor. Pero hasta llegar con dos escudos no estamos bien posicionados. Acá llegamos nuevamente al ataque. Yo digo acá, bueno, lo mejor va a ser lamentablemente comernos... Es, perdón, este, escudarnos para poder lanzarle el carga y botarle un escudo y ver si eventualmente llegamos a un siguiente ataque que yo lo veía bien extraño pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza ¿no? acá le farmé un dos golpes más, por si acaso es que me faltaba algo más para estar full, planta feroz ya sabía que iba a hacer eso porque no tenía nada que hacer defendiendo un Kindra cuando tiene el counter de mi Vinazor detrás, acá le lanzo una bomba lodo y estoy a punto de llegar a la siguiente, pero realmente no importa de mucho porque tiene escudo y de esa manera me gana con la tijera X. Muy bien jugado. Y bueno players, esas fueron mis primeras batallas Gracias a Rick Linares de verdad por haberme Ayudado con estas batallas en fuertes Horas de la noche, es más, yo, yo creo que estaba en el taxi <risa> Estaba en el taxi regresando Y pues tenía bastante tiempo para poder hacer las batallas Y decidir grabarlas en ese momento, porque se suponía Que las iba a subir en ese día Pero me tenía que enfermar y se fue todo en la Chariza. Pero bueno, la verdad es que todavía creo que hay muchos Pokémon para poder utilizar, para poder verificar y me parece que uno de los que son más interesantes ahora último son todas las purificaciones que han salido, como por ejemplo el Verano Purificado, el Banner Purificado, que es un Pokémon que me encantaría poder utilizar hasta el Gloom. Y por último también el Cast Form de Nieve, porque me parece que puede crear bastante rápido la Meteorobola de Nieve y eso podría ser algo bastante interesante en esta copa de vida que aparte de la Paras creo que nadie más aguantaría ese, ese Giro. Así que bueno, players, todavía hay mucho que ver, de verdad, estoy tratando de regresar lo antes posible, como se encuentran amigos, todavía no es la adecuada, pero lo estamos intentando y lo vamos a seguir haciendo. Así que ya saben que si quieren ver otro Pokémon dentro de estos videos, pues pónganme en los comentarios, porque lo vamos a estar tratando de revisar a la mayoría, si no es a todos. La cosa nada más es tener al Pokémon. Por último, no saben que tenemos un extraordinario sorteo de 10.000 monedas cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores para poder participar. Lo único que tienen que hacer es ir al link de la descripción de este video. No se lo pierdan, en serio, porque vamos a llegar. Ya casi llegamos a los 7.000 suscriptores que no tengo acá en mi celular. Nos falta solo un suscriptor para poder llegar a los 7.000 y de ahí nos faltan solo 3.000 para llegar a los 10.000. <risa> Así que nada, ya saben que si les gustó el video, compártanlo. Si no se suscrito, suscríbanse. Y no olviden dejar un espectacular like para que les salga Shiny. Y nos vemos en el siguiente video. Que debería ser probando a los Pokémon purificados. ¡Chao! ¡Oh!
Oh, y por cierto, ya con todo lo que ha pasado ya no pude rankear ninguna copa feroz, así que vamos a ver si logro rankear alguna el fin de semana porque no me queda más tiempo.